kwanza wewe ndio umekuja sasa. Tunasema asante kwa sababu hii inamaanisha masomo haifiki haina kikomo, si ndio? Uwe mdogo inafaa usome, uwe mkubwa inafaa usome. Jambo la mwisho mheshimiwa Mdavadi, sisi tunakuheshimu sana na sisi tunaheshimu kwa sababu kwa miaka karibu ya kumi na tano Abarusha kwa bidanga kuna munde mbili ya kweli. Karuno unakuwa haenza kutibi sekola mwana itu mdavadi nawe ha ha president yawe. Mohenzo na umutfikwe tuko be wasi ndio. Na ndio mnasikia chairman anasema watu wengine wanapigana sio kwa sababu ni njaa iko Kenya. Inzara la sawa la yara kuno sera kuku tura kare. Ruto yara president. Inzara la yara yaba kuza kutura kare. Na muza munda ruana kijira he mdavadi abe shimbe hambere hara. Na fuwa naruto natu wa kuwanda wa mdawadi ya za. Kujau kijira mundu wa narwana. Tumuambia shindu wa na manama pepo yake. Sisi tunakuombea mwishmua mdawadi. Tunakuombea. Tunajua baada ya hii miaka ya ruto. U president utakuja hapa kwetu. Sinamuna hiyo? Sinamuna hiyo? Na mukitaka ikuje lazima raundi hii. Musimame na chama ya nyumbani. Chama ya nyumbani ni gani? Chama ya nyumbani ni gani? Asante Mungu wabariki sana. Asante sana leader. Abageni nabi ingi. Nabi ingi. Natambua naona mama koni ilusweti pale. Naona swadi pale. Naona sisko mbindi pale. Ni wengi. Saa e, nimeona beru. Ako hapa. Umbunge wea hamisi. Amboche elize banda hapa. Kana hivu wala kuda ukuta no? Halo? Hata sisi watidiki tunajibunia madaktari. Dr. Shabisa, simama upungue. Uyuni daktari. Dr. Kageha. Ugoja kwanza. Dr. Kageha. Dr. Irabo, Dr. Ira, Dr. Irabo, tuko wengi, Dr. now the most importantly, Dr. who? Adagala, yangu haitu Dr. yangu siya PhD directly, yangu naituwa LLD, LLD, Dr. of Laws. Bwana mheshimiwa mdabadi na kuheshimu watu wanasema tutatokutoroka washindwe kabisa mimi nitakufuata pale utaenda pata paka kule ndani na 2032 when i'll be about uh, that year about those years i'll be with you because 2070 i know where i'll be <laughs> bwana asifiwe sitaki kusema neno mengi Nataka kushukuru adaga kwa kupata degree the, the highest degree on la, on on, on, the, on earth permanent permanent head Mungu akubariki umefanya kitu muhimu sana We were waiting for the the, the three cows which you have not paid you kijana Dipa hiyo tumetiki tumandizane na wewe This man has not paid three cows Atalipa tu tuwatumsamee kidogo Mungu ambariki. Asante Dr. LLD. Huku tuambia ni nini LLD? Doctor of Laws eh? Mhaya. Sawa sawa. Ah uh, daktari uh, Prime Minister Msalia Mdabadi, daktari Beatrice uh, Adagala pamoja na mumeo bwana Dagala mimi niliwajua kitambo tukiwa bado tunaishi kule mbale pamoja na wajumbe ambao wako hapa nende abacheni kwa ujumla na wana wetu barugori we area ni mrembe mrembe kandi injili ndi wabarango mboko milemba mwalimu emenga mmoni emumenga abrahi sasa I congratulate Dr. Adagala for achieving this mileage. 
You know, I'm the only person who can speak on behalf of education here because I'm the chairman of the teachers in Kenya. I'm the national chairman of Cupid Kenya. And on behalf of myself, the teacher fraternity, Cupid Nuts, and the entire leadership of the teachers, we want to congratulate you upon you are receiving your PhD and becoming a doctor. Makofi Kwaki. Mrembe. Nindi Hanombe ni se MP we muhaya. Handi ni se chairman wa ANC Vihiga. Na Rwanda habe kumuno ninyo ora mnyi muare kichama chetu. Mumbenze mmoni. E muhaya wa ndora ira mundora burahi inzi wene ira MCS ba bosi ba ne ba ANC despite the fact e muhaya ira ndio nanga a third of the population e menyi mu constituency ya na abajalu okandi ba moromo olijalu mumenga mmoni burahi ko oburi iwo ga meto wa wapi wa kukimbia chama Munani akikishia tutarudi kwa nyumba yetu. Uruene hilo ndo la mmonyana, kaliwembe ndo la mmonyana. Bandu babo la ho, umwami muda badale tikuze yiki, akirekuleta yiki. Ndaloli umdidi jula na kumonya haula. Mlina wa umwami muda badale. Abo la, abadidi jibenyaba nyole kukindu. Suwa abo endo go? Kani ndo la sande mkunda na kumonya, ndaba nyole banyole kukindu. Lakini, roku wajia kukura, Muli payuka payuka ni nini hii Nuhuenya in future Hunyole tindebe tindebe Nde binji vya huruma prime minister hunyole Hube musi ama zila Hube nende MCA sabenji Hube nende MP sabe Hube nende bandu Avenji Waruta wa enganga umuami mudabadi mmoni Na inaabola ulo sirobu ube na ubui Hakuna siringine There's nothing Hakuna siringine tutafutiwa so kuchake mapema kube musiyama mawebu mbe obusirobu efebo buinji mawebu ndo mwami mdabadi lerebi ebi hindu nyasabe nenye sande sana mwalimu nzizane maliza na mbora andi mama dagala kutokea leo ile mambo ilifukua bunge imeisha kuna kitu tu kimoja huja fanya nutafanya from today na kupongeza kuwa daktari it's an achievement which most of us will aspire to thank you very much saa hii nataka kuleta deputy governor wetu mwami kitiezo alafu utaniingizia watu wetu wa executive uh, waziri pale na waziri ataingiza ps cs as asante Eh, mheshimiwa wa Kagesi ambaye ni mbunge wangu wa Vihiga kwa heshima kubwa tukiwa na kiongozi wetu Prime Cabinet Secretary a uh, host wetu ambaye ni mheshimiwa daktari Mama Beatrice Adagala pamoja na familia a uh, Chief Administrative Secretary akiwa aliyekuwa mbunge wa hapa mheshimiwa Agoi Uh, pamoja na waheshimiwa wote wa bunge ambao wako hapa waheshimiwa MCS watu wetu wote ambao wamefika hapa kwa sherehe muhimu sana ya mama wetu pamoja na chama chetu cha ANC ambao tuko hapa Mbola ga mirembe kumunyi Bwana Yesu apewe sifa Asanteni sana Mimi ni Deputy Governor wa County Wilberforce Skitiezo na nimekuja kujumuika kwa sababu ya kuheshimu kiongozi wetu ambaye ni prime cabinet secretary na kwa mwaliko wa mama wetu mama Biti Sadagala na tungelikuwa pamoja na governor wetu his excellency dr Wilbur Otichilo lakini kwa kazi ambayo prime cabinet secretary alimtuma governor kanyeuliza kwamba nije kama naibu na tena niwaletee salamu zake ni mnapokea salamu za governor wetu ako pamoja na sisi hata kama mbali yako hata kama kimili yako mbali lakini kiroho yako pamoja na sisi na nimekuja nishuhudie e, mafanikio makubwa ya mheshimiwa mama wetu e, na mwiko wange 
nazidi kuongeza nikisema ya kwamba hongera sana hata sisi ambao sio madaktari tutafanya bidii ili siku nyingine niwe dr Kitiezo sawa so tutafuata nyayo zako mama wetu na vile vile kwa sababu prime cabinet secretary ako hapa sisi kama kaunti ya Vihiga prime cabinet secretary amechukua kaunti ya Vihiga sasa ni sehemu yake kwa sababu yeye ni kijana wetu wa hapa na amechukua ameshika mkono wa governor wetu na musiwe na wasiwasi hata kama tunakuja kujenga chama cha ANC watu wao wanaingia kwa nyumba mmoja baada ya mwingine hata kama sisi wengine wetu watuko ANC lakini kwa saa hii miaka tano ile ambayo tunasonga mbele yake kama uongozi wa county tutasaidia ili tuzidi kujenga chama cha ANC Mola mangana genago Prime Cabinet Secretary hata kama mimi ni deputy governor wa chama cha ODM lakini iko wakati yenye mimi nilikuwa mwanachama life member wa ANC na kama hiyo namba haikuvutwa chairman usifute namba yangu hapo labda iko siku nyingine nitarudi hapo so tutafanya bidii e, tuhakikisha kwamba uongozi wa county tuheshimu na tuwe nyuma ya prime cabinet secretary kwa sababu yeye ndio ufungu ambao utatusaidia kaunti yetu ya Viga iweze kusonga mbele. Na kwa hayo machache muniruhusu uh, kwa unyenyekevu mkubwa sana ni chukue nafasi hii ni waulize ya kwamba tukaribishe Mheshimiwa Chief Administrative Secretary Defense Mheshimiwa Alfred Masadia Agoi karibu sana nipate makofi yake. Asante asante DJ. Our prime cabinet secretary Dr. Musale Mudabadi. Host mgeni wetu wa leo Dr. Nanzi Adagara. Pole pole bisa. Wiki ile ni chapa mzee asisikie tena hapo. Nilikuwa mbongea na nzi mwingine. Dr. Vitu za Dagala wabunge waliofika leo Mheshimiwa Jimose Mheshimiwa Omboko Milemba Mheshimiwa Kagesi our deputy governor Mheshimiwa Kitiezo wageni wote waliofika MCS wageni wosi wa Dr. Dagala Morembe Morembe muno Mwanza Yesu Kupige kumu kono Bwana Yesu azifiwe Bwana Yesu azifiwe Nzijia wakanga Alfred Agoima Saadia Mwawe kunzi bila no mkiri Mkinzizuri za no Nimi ni yule mninyorosha kitaka kwa gabana Muna kumbuka <laughs> Sio wote Nakini mi nilikubali matokeo na endelea mbele Misi kama Raila Nilikubali matokeo zindio Nimekuja hapa kusema ngezi kubwa kwa daktari Bidu Sadagara kwa kupata shahada ya PhD. Najua hiyo ni shahada ya mwisho katika masomo na hata mimi mwenyewe sina. Mimi niliona sitaki kupata PhD kwa wakati huu kwa sababu linaambia ni permanent head damage. Na mimi nikaona sitaki nikuwe na kichwa ngumu saa hizi ndio? Sasa mama umepata na tunasoma asante sana kwa kuonyesha kielekeo kizuri. Wa mama tunataka mufate mufano. Mumeona watu hamisi wamesema wako na daktari wengi. Mimi nikizamisha daktari wetu wa sabati hapa mutashtuka. Kwa hivyo sitafanya hivyo, si ndio? Lakini ile mimi nitakandia ni wabihiga kabla wakoje wa kwa PhD mimi nitaanza kwenda shule. Sasa namna gani? Sasa kabla muende kwa mheshimiwa Kitiezo ama mheshimiwa Kagesi kwa PhD mimi nitakuwa nimepata yangu. Ndiyo sabati kwa namba 1 kila wa wakati. Sabati imekuwa na uani kila wakati. Wafanye bidii namna hiyo. Sasa mimi napongeza mama Beatrice Adagala umeendelea kupeleka watu wa sabati mbele na mimi nakuombea afya njema na maisha marefu na mipango yote ishikwe 
na mkono ya Yesu na Mungu nuende kuna wili. Akaende kama hiyo. La pili nataka kushukuru watu wa Sabatia. Mlinipea nafasi kwa kufanyia kazi miaka kumi. Mimi mlinifanya watu wakanijua Kenya mzima mpaka president wetu William Samoe Ruto akanijua akanitambua na akanisafisha akaniweka pale niko kupitia kwa njia ya Dr. Musale Mudabadi sasa mimi niko mkubwa zaidi hata kulika governor kiti yangu sasa ni chief administrative secretary mimi sasa ndio ni na chunga nchi yote ya Kenya unaelewa hivyo kwa hiyo hata ile mlinikataa kunipea Mungu amenipea kubwa zaidi <laughs> kwa hiyo mimi tayari nashukuru mwa Dr. Musale Mudabadi na Dr. President William Samoe Ruto kwa kunipea hii nafasi na mimi naahidi kuvonyia kazi na roho moja na kwa bidii si ndio na mimi sitasahau nyinyi ndio mlinifanya nikasimama nikaonekana kama mwanaume kwa macho yao ama namna gani nitaendelea kuwafanyia kazi na roho moja na nimesema kwa sababu miradi nilianzisha hapa Sabatia nilikuwa ni kwa upinzani ilikuwa vigumu sana kumaliza na sasa hii niko ndani kabisa ndani kabisa si ndio sasa niko na uwezo wa kumaliza hiyo miradi si ndio nimesema uh, kwa kupitia kwa ruhusa ya prime minister prime cabinet secretary la kilipatia ruhusa hiyo miradi mimi nataka niendelee kufanya nimalize ili nipatie mbunge wenyu mlechagua honorable siloya afate nafasi ya kufanya miradi yake yenye ataonyesha nyinyi baada ya miaka tano. si ndio sitaki nimpatie kazi ngumu yangu ikifika miaka tano, mapatikana ajapata nafasi ya kufanya kazi yake sawa sawa mnakubali niendelee na hiyo ni miradi ni mbili tu ama tatu nilikuwa nimeanzisha barabara kuweka lami kutoka Mago kwenda Mululu kwenda Wangulu kwenda Lusuki kufika Wokoli barabara ya kilomita 22 ilikuwa iwekwe lami haijaanza nataka tusaidiane kupitia kwa ruhusa ya prime cabinet secretary na rais wa Kenya nishikilie nitafute pesa tumalize mnakubaliana na mimi <laughs> ya pili ni university ya Vihiga Vihiga university tulikuwa tumeendelea ilikuwa imebaki kazi kidogo na mimi najua nikiwacha mwingine afanye hata jua kifunguni nilikuwa nimeweka wapi si ndio mimi mwenyewe najua mahali button iko nataka nirudi nishike hizo button watoto waingie shule ama namna gani mnakubaliana ya tatu ni barabara ya kutoka Lunyerere kwenda Kigama kilomita kumi kuweka lami ilikuwa ijaisha lazima nitafute pesa tuweke tumalize mnakubaliana na mimi na la mwisho ni ile medical training institute Kenya Medical Training College nilikuwa nimeanzisha Kegondi ilikuwa ijaisha kwa mruko ruhusa ya Prime Cabinet Secretary naomba tusaidiane tumalize ili mbunge wenu apate nafasi ya kuendelea na mipango yake Mbogela genago Mbogela la mwisho sisi tuligawanyika 2022 sisi macho yetu iko msali ya mudawadi kuchukua nafasi ya president baada ya nafasi ya William Samoei Ruto kumalizika na kufika hapo lazima tuonyeshe kwa vitendo sisi wote wote tuko nyuma ya Wikileaks Musalia Mudavadi kwa chama cha ANC mnaelewa vizuri mkiangalia huko Nyanza wanafata nani Nyanza wanafata nani Bono eh Ukienda Sento wanafata mtu yao si ndio Ukienda Rift Valley wanafata mtu yao si ndio Ukienda Ukambani wako na mtu yao si ndio Mimi naomba hapa Western na nataka tuanzie hapa Sabati ya nyumbani Saa hii tumesema mimi nilikuwa nabembeleza nyinyi kwa sababu nilikuwa naomba kura Saa hii mkileta nyofu nyofu nitawachapa kiboko Mimi ni minister of defense mnaelewa <laughs>
<laughs> Sasa hii hakuna kupembelezana. Kwa sababu mimi sitafuti kutafuta nyinyi wa kinyinyi kule MP. Mnaelewa? Kila mtu aingie wapi? Eh? Mmeogopa tena? Ah nilikuwa nanganya tu siwezi kuchapa mtu. <laughs> Gaduji you no. Know? Na sahamu gasizi. Na sahamu rende bolahi. Na zimbwa bazi nyuzi hosi, jifunguki, cha mwenyende mwanaomba, nimbo anakulimbwa nani? No. Mtakapo kuja ngwe hivyo, nataka kuchukua nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwalika Dr. Wickliffe Musalem Dabadi Prime Cabinet Secretary wa Republic of Kenya kuja kutubia watu wake. Asante karibuni. Makovi makovi kwa Dr. Musalem Dabadi. Asante. Asante. Mumbulla. Mirembe. Mirembe mno. Mbe baramu. Mbe moyo. Munda kuji ya gingi mkono ya guru. Uh, asante sana. Um, Mr. and Mrs. Adagala. Asante kutualika kwa boma lenu. Ili tucherekee pamoja na nini kwa siku hii kubwa ambapo mweshmiwa bitu za Adagala na pata shahada ya PhD. Tunasema pongezi kwa familia. Na kwa upande wa kibinafsi tunasema kwa mheshimiwa Beatrice Hongera na Heko. Congratulations. Kufikisha PhD sio kitu rahisi. Ni ngumu. Patience, dedication, hard work, commitment, prayers and lack of sleep. Ndio ufike hapo. Si namna hiyo? Kwa hivyo tunawapongeza na mmefanya vizuri. Jambo la pili ninafupisha kwa sababu tunakimbia kwa ndege ili turudi kesho asubuhi tuko na president upande ule wa ukambani saa mbili ya asubuhi. Kwa hivyo tutatoka mbio lakini najua bado kuna sherehe na kuna watu ambao watabaki nyumbani wachamushe boma. Sasa nataka tu nirisho mambo mawili matatu. La kwanza sisi kama serikali tuko na tunasimama na shule kama ya Mkumu na Butere. Kwa sababu walipata shida watoto wakakuwa wagonjwa na hata wengine wakapoteza maisha. Tunasema pole sana kwao. Hata leo asubuhi waziri wa elimu alipita kule mkumu ili kuzunguza na kujionea kuna nini kilikuwa kikitendeka na watu wa Ministry of Health pia. Kile naweza himiza tu ni kwamba wakati tunangojea kithabiti yale ambayo yatatujulisha nini lifanyika kule ni kuhimiza kwamba walimu ambao wako hapa na sisi wote tujihadhari sana tuhakikishe kwamba mashule zetu ama pahali popote ambapo chakula kinatumika tuwe chonjo ili tuhakikishe kwamba we are operating in hygienic environments Hiyo ni jambo la muhimu sana ili tusipate jangwa ama shida kama ile tumepata uh, katika shule ya ya mkumu. So let us all be very careful wherever we are any one time to a chonjo. Ile nidhamu tulikuwa nayo wakati tulikuwa tumeona janga la COVID ni vizuri sana turudishe hiyo nidhamu katika mambo yetu ya kawaida ya kila siku. Jambo langu la pili ni kuhimiza tu haya. Tunataka utulivu katika taifa letu la Kenya. Tunataka umoja, tunataka watu wapate nafasi ya kutekeleza wajibu wao. Hatuna nafasi ya kuandamana na kupoteza wakati. Let us focus on improving 
our lively conditions our living conditions na hiyo inabidi kwamba sasa tuachane na siasa nyingi hiyo siasa tulimaliza mwezi wa August mwaka jana let us work tutapata nafasi ingine tukikaribia 2027 watu kuingia kwa mambo ya kisiasa wajitetee wakati ule but let us focus on what is necessary tumekuwa kule upande wa chandumba na nikauliza tu swali moja na nilishangaa lakini nataka niwaulize sasa hata nyinyi nijue kwamba ile ni swali niliuliza kule na majibu nilipata pale sijui hapa nitakuwa pata majibu gani nataka niwaulize ikiwa wewe ni mwekezaji if you are an investor today in Kenya na unataka uweke pesa zako pahali ujenge kitu fulani which is the most risky town or city to put your money in Eburudia Munasikia members of the fourth estate mimi sijasema mimi naulizo tu swali ikiwa wewe ni mwekezaji saa hii na unataka uweke pesa za investment pahali ni muji gani katika Kenya hii ambao sasa ni wa hatari sana kuweka pesa ndani so he message nasema kwa sababu when we destroy things when we vandalize we chase away investors alafu watu wanasema we want jobs we don't have jobs we cannot get jobs but you are chasing away investors tuangalie tuchunge jambo la pili ikiwa wale watu waazimio wanasema kwamba tuachilie wale watu ambao walileta vurugu na kuharibu mali ya watu ndio wazungumuze that is your what you are putting on the table as one of the issues or conditions but you are not telling us what are you going to do to compensate those whose property was vandalized so you are telling us to let away the criminals who demolished other people's properties but you are not giving a solution as to how you intend to compensate those who lost their property and their investment sisi hapa sabatia kijana wetu mmoja anaitwa Silas mtoto wa injungu injungu Silas Mbanga yeye alikuwa na hoteli Kisumu mtoto wenu hapa sasa hiyo mambo wamebomoa hoteli yake investment ya 20 million imezama sasa wewe unatuambia tuachilie wale wanaharibu so how do we deal with the one who has lost his investment and he was even employing young men and women from there na ndio kwa sababu tunasema we cannot afford to go that route Kwa hivyo tusimame imara let us be responsible citizens whether you are in the opposition or in government let us be responsible citizens tujue kwamba we all have a country to protect and a country to build we cannot continue operating that way na la mwisho niliuliza tu swali wewe unasema unataka servers baada ya miezi sita umepitia koti umepitia wapi ukaambiwa haukushinda observers wote wa kidunia wanajua haukushinda sasa unakuja miezi sita baadaye kusema ulishinda lakini mimi nauliza nyinyi bandu wawe hano bandu wa hindra bandu wa rungi mutebandi bwa haya bugura imbimbo nani alichukua 
ile bibili, sword na biblia na nini na katiba akapeana kwa ruto mchana kule kasarani ni nani alipeana na uhuru ni nani ni chema na nini sasa sasa sisi tunauliza Raila badala ya kusumbua Ruto kwa nini hauendi kwa boma ya uhuru umuulize wewe ndio chema ni wazimio wewe ndio ulikuwa unasema mimi ndio nitachukua hiki kitu nitapata ni kwa nini ulichukua vyombo vyote vya kisheria ukapeana kwa Ruto tunaelewana hapo ndio pahali anataka aulize kwa sababu kama chairman wa azimio alipeana kwa Ruto uhuru alikuwa anapeana kwa Ruto kwa nini kwa sababu Ruto alifanya nini bas waacha kutuletea sikuuliza ni sikuuliza ni na morogano Bawara ndi ni uduchi mwe Disemba 31 nuingira mweri lara nwa ginga kifuria na homa debe noku baganya Bawara ndi Enzi boye kukindu ma Murekene ni nzi Nzi nda kumutebo mzuri tebo. Mwakubaga na numba orandi. Nyasa amurindi go. Sande mno. Sijui kama uliko metambua Mrs. Dr. Connie Lusweti. Sisko ni wapa. Anajulikana. Uh, huyu huyu mama pia ni vizuri tumtambue uh, ametoka uh, Kakamega alisimama kwa tikiti yetu akitafuta kiti cha Kakamega lakini sasa ni mkurugenzi kwa Kenya Ports Authority labda aseme jambo Dr. Adagala, welcome to the club of doctors. And it's an encouragement. Kwa mama tutomesha watoto, sindio? Watoto wetu wasichana, wakue kama Dr. Adagala, sindio? Welcome to the club. Na mimi nige kwa encourage Dr. Adagala. Shika msichana moja, mawawili, wakue Dr. Asina Mawewe. Hata madaktari hapa wajaongea. Sasa tutamtakubali turi akiwa prime cabinet secretary aende kwa sababu ya ndege. Aende kutangulia huko Machakos pia mimi nitamfuata baadaye na lakini mimi niko na nyinyi hapa tumalize pamoja alafu e, tufunge watu waende nyumbani vizuri. Sina mna hivyo. Kumbo land prime cabinet secretary Atiku chair za William Samoa Ruto. Prime Cabinet Secretary. Enda salamia Ruto. Umwambia akalie kwa kiti na matako mbili yote. Muna manganago. Alafu anapiga piga sufuria yenye watu anatakana bebe kwa vichwa ni ya dagaa la mebeba. Si namna hivyo. Si ndio the right sufuria. Tunaambia Raila ajue siku hata siku ya leo gazeti imesema unga imepunguka bei. Yeye 
Yeye na uhuru ndio waliongoza bei ya unga ikafika 250. Sasa hiyo Na kuni kuikare na namba moro mere mbawa lekebe o kuri kugoneno.